Assalamualaikum. Hari ini saya nak terangkan berkaitan dengan atomic structure. Okey, contohnya uh, ini adalah atom hidrogen. So di tengah ni adalah nukleus. Okey, di tengah ni adalah nukleus. Okey. So bila elektron berada dekat n sama dengan 1, ini kita panggil sebagai ground state. Okay, ground state, the state in which the electron have their lowest energy. And apabila elektron bergerak ke petala nombor 2 atau nombor 3 dan seterusnya, kita panggil dia sebagai excited state. Excited state ni bermaksud the state in which the electron have shift from lower energy level to a higher energy level. So, biasanya excited state boleh jadi N equal to 2 ataupun N equal to 3 dan seterusnya. Okay. So, uh, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Kita panggil sebagai energy level ataupun petala. Okay. So, bila elektron daripada lower energy level ke higher energy level ok so dia akan absorb energy bila elektron excited from lower energy level to the higher energy level so dia akan absorb energy so bila dia absorb energy delta E kita bernilai positif manakala bila elektron drop from higher energy level ok bila elektron fall from higher energy level to the lower energy level so dia akan release energy so kita akan form delta E negative value ok how formation of line spectrum so elektron in a hydrogen atom process a quantize of energy maksud quantize of energy ni maksudnya fixed amount of energy maksudnya kalau elektron berada dekat N equal to 1 so dia akan ada fixed amount of energy so elektron uh, at the ground state so ground state N equal to 1 absorb energy ok so dia akan excited to the higher energy level so daripada N1 nak ke higher energy level dia akan absorb energy. So, elektron is unstable at the excited state. So, dekat excited state tak stable. So, elektron will fall back to the lower energy level. Okay. During the transition from higher energy level to the lower energy level, the uh, energy is released with specific frequency and wavelength in the form of photon. Photon ni bermaksud tenaga cahaya lah. So, dia akan release energy. So, and this photon ataupun light ni produce lines hydrogen spectrum. Okay, emission series of line. Kita ada lima series yang semua orang kena ingat. So, untuk memudahkan kita ingat. So, saya akan ingat begini. Leman, bawah, payung, berwarna, pink. So, Leman for Leman series. Bawah, BA for Balmer series. Payung, Passion Series, berwarna ada B dengan R, so bracket series, and last is pink. So, bermaksud begini, uh, macam mana uh, Lyman Series dah hasil? Lyman Series dah hasil apabila elektron drop from N2 ke N3 ke N4 ke N5, maksudnya from higher energy level, tetapi dia mesti drop to N equal to 1. Okay? So, kalau Balmer series, dia mesti drop dekat N equal to 2. So, for partial series, dia akan drop to N equal to 3. Bracket series for N equal to 4 and P5 N equal to 5. Dan, spectral region yang kita kena ingat, first kali ultraviolet, visible dan juga infrared. Saya ingat, you lihat infrared. Okay. So, saya ingat you lihat infrared maksudnya uh, ultraviolet untuk Lyman series, visible region untuk Balmer series. So, the rest is uh, infrared. Okay, energy level diagram of the transition of electron. For example, kita ada part CY ni adalah energy. So, kalaulah elektron tak kira lah daripada N berapa, N3 ke, N4 ke, N2 ke, dia jatuh dekat N equal to 1, so dia akan produce Lyman series. So, kalau Balmer series, dia akan produce uh, apabila, line spectra akan produce apabila elektron drop from higher energy level to N equal to 2. Kalau N equal to 2, ni adalah Balmer series. Kalau elektron drop to N equal to 3, ni adalah 
uh, partial series. Sorry, ni adalah partial series. Okay, n equal to 4 bracket series. Okay, dan seterusnya n equal to 5 adalah pifan series. Okay, for example, kita juga boleh draw uh, line spectrum dalam bentuk diagram. Okay, katakan ini adalah Balmer series. Okay, kalau lah saya katakan ini adalah Balmer series. So, yang jarak dia jauh, kalau kita tengok yang ni, jarak dia lebih jauh berbanding yang lain. So, yang the first line A ni adalah first line. Okay, so B ni adalah second line dan seterusnya. Kalau lah saya katakan ini adalah Balmer series. So, macam mana first line terhasil? Okay, first line terhasil apabila elektron drop from 3 to 2. So, first line ni terhasil apabila elektron drop daripada N3 kepada N2. Okay, dia mesti drop. Barulah boleh menghasilkan line spectrum. Sebab bila dia drop from higher energy level to the lower energy level, barulah uh, photon release, tenaga cahaya release dan menghasilkan line spectrum. Okay, so kalau second line. Second line terhasil apabila elektron drop daripada N4 drop to N2. Jadi second line produce from N4 to N equal to Two. So, untuk mudahkan kita ingat, kalaulah Balmer series, dia mesti drop dekat N equal to 2. So, kita nak tahu dia, dah, dia jatuh daripada berapa, uh, energy level yang keberapa. So, kita just total up. Third line, 3 campur dengan 2. Maksudnya, dia jatuh daripada N5 to N2. Okay. So, Balmer series mesti dia jatuh dekat N equal to 2. So, kalaulah fault line, fault line bermaksud dia mesti jatuh daripada N6 to N2 dan seterusnya. Jadi formula kita E equal to negative RH 1 per N kuasa 2. Okey, waktu bila kita nak guna formula ni? Okey, formula ni kita nak guna untuk kita kira berapa energi uh, bila elektron berada dekat certain energy level. Contoh saya nak tahu, berapakah energi kalau elektron berada dekat N equal to 2. So saya akan guna formula ni lah. So saya akan masukkan nilai E equal to negative RH 1 per kalau kuasa 2. Okey. So kalau kat sini kita perhatikan list of constant ni ada dua nilai RH satu yang unit dia meter negatif satu, satu lagi unit dia joule. So what, kalau kita nak kira energi, so kita kena guna yang unit dia joule. 2.18 kali 10 kuasa negatif 18. Okey, berapakah tenaga dia apabila elektron daripada N3 drop to N equal to 1. So kalau kita nak tahu pengiraan dia, kita boleh kira delta E. So delta E iaitu E3 tolak E1 atau untuk mudahkan kita kita terus guna formula ni delta E equal to RH 1 per N1 kuasa 2 tolak 1 per N2 kuasa 2 so sama macam tadi disebabkan oleh kita nak calculate energy jadi RH yang kita perlu gunakan adalah 2.18 kali 10 kuasa negatif 18 joule Okey, ini kalau kita nak calculate energy apabila dia buat transition, kita juga boleh calculate wavelength. Berapakah lambda dia? So, kita boleh kira formula untuk wavelength. 1 over lambda equal to RH 1 per N1 kuasa 2 tolak 1 per N2 kuasa 2. Dengan syarat, bila kita nak kira lambda, N1 smaller than N2. Maksudnya kita kena masukkan nombor yang lebih kecil dahulu baru kita masukkan nombor yang lebih besar. Okey. So dalam kes kita ni bila kita nak calculate wavelength kita kena guna, guna nilai RH 1.097 kali 10 kuasa 7 sebab lambda kita kena guna unit yang ada meter tu. Okey. So ataupun kita juga boleh buat kaitan antara energi dan juga frekuensi. Iaitu formula seterusnya kita ada formula delta E equal to H uh, V. V itu adalah frekuensi lah. Okey, ataupun frekuensi ni frekuensi sama dengan C over lambda. So sama ada E equal to H nu ataupun uh, delta E equal to H C over lambda. Okey, ni adalah formula-formula yang kita kena ingat sebab 
uh, dalam soalan tak bagi formula dekat kita tetapi list of constant ni diberikan dekat page depan. Jadi list of constant tak payah hafal. Okey kita nak tengok contoh ah. Soalan PSPM tahun 2016-2017 State the difference between the ground state and excited state Okay, so saya dah bagi kat sini definition Ground state, electron are in the lowest energy level And excited state, electron at higher energy level Okay, satu markah, satu markah je ni Okay, so bila kita baca lagi An electron of hydrogen atom is excited to N5, uh, sorry, to N6 and fall to the lower energy level forming the partial series. So, bila dia sebut partial series, kita dah tahu dia akan jatuh dekat N equal to 3. Ingat lah, leman bawa payung berwarna pink. So, partial N3. Calculate in kilojoule per mole the energy of the electron at the excited level. Bila kita nak kira energy at excited state, formula yang kita kena gunakan adalah E equal to negative RH. So, dia dah mention kat sini dekat excited dia. So, N squared. So, N kita adalah dekat N6. So, kita kira lah. So, negatif. Ingat, bila nak calculate energy, kena guna RH yang 2.18 kali 10 kuasa negatif 18. 1 per 6 kuasa 2. Okay, sebab kita nak spesifik. Kita nak tahu berapakah energy bila elektron berada dekat excited level. So, Bila kita selesaikan, kita dapat negatif 6.06 kali 10 kuasa negatif 20 joule. Okey, so tetapi kalau kita baca soalan, dia nak dalam kilo joule per mol. So nilai ini adalah untuk satu elektron. So bila kita nak tahu untuk satu mol, apa yang kita kena buat? So uh, energy for one mol elektron. So persamaan dengan negatif 6.06 kali 10 kuasa negatif 20 darabkan dengan 1 mol mempunyai 6.02 kali 10 kuasa 23 so ini adalah nombor Avogadro Avogadro constant so kita dapat jawapan tapi sebab dia nak yang kita kira ni dalam unit joule so disebabkan oleh dia nak dalam unit kilo joule kita kena divide by 1000 untuk convertkan joule kepada kilo joule. So, kita dapatlah jawapan dia 36.45 kilo joule per mol. Okay. So, then dia suruh juga kita kira N. The energy emitted as the result for the transition. Bila dia kata transition, barulah kita guna formula yang satu lagi tu. Delta E equal to RH 1 per N1 kuasa 2 tolak 1 per N2 kuasa 2. So, masukkan nilai RH sebab energi. Nilai RH 2.18 kali 10 kuasa negatif 18. N1 kita adalah dia drop daripada N6. So, 6 kuasa 2 tolak ke passion series 1 per 3 kuasa 2. So, kita dapat kat sini negatif 1.82 kali 10 kuasa negatif 19 Joule. Sama juga disebabkan oleh dia nak dalam unit kilo joule per mol. Jadi kita kira energy for one mol elektron. So jalan kerja kita adalah negatif 1.82 kali 10 kuasa negatif 19 times Avogadro constant 6.02 kali 10 kuasa 23 bahagikan dengan 1000 untuk convertkan unit joule kepada kilo joule so kita dapatlah jawapan kita negatif 109.56 kilo joule per mol ok next question determine the shortest wavelength in nanometer in the partial series for the hydrogen atom ok untuk shortest wavelength Shortest wavelength kita akan dapat bila dia transit daripada N equal to infinity to N equal to 3. Okay, infinity to N equal to 3. So, kita nak kira wavelength. So, formula wavelength 1 over lambda equal to RH 1 per 3 kuasa 2 tolak 1 per infinity kuasa 2 lah. So, 
kita selesaikan ingat ah nilai RH for kalkulik lambda 1.097 kali 10 kuasa 7 1 per 3 kuasa 2 tolak 1 per infinity kuasa 2 so kita dapat jawapan kita 8.204 kali 10 kuasa negatif 7 so jawapan kita masih dalam unit meter sebab 1.097 ni dalam unit meter so disebabkan oleh soalan nak dalam unit nanometer so kita darabkan dengan 10 kuasa 9 nanometer so kita dapatlah jawapan kita adalah 820 nanometer Meter.